Church Going by Philip Larkin Church Going Once I am sure there is nothing going on, I step inside, letting the door thud shut. Another church, mounting seeds and stone, and little books, sprawlings of flowers, cut. For Sunday, brownish now, some brass and stuff, up at the holy end, the small neat organ, and a tense, musty, unignorable silence, proud God knows how long. Heartless, I take off my cycle clips in awkward reverence. Move forward, run my hand around the font. From where I stand, the roof looks almost new, cleaned or stored, someone would know. I don't. Mounting the lectern, I peruse a few hectoring large scale verses and pronounce here endeth much more loudly than I had meant. The echoes snigger briefly back at the door. I sign the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. Yet, stop I did. In fact, I often do, and always end much at a loss like this, wondering what to look for, wondering to when churches will fall completely out of use, what we shall turn them into, if we shall keep. A few cathedrals chronically on show, their parchment, plate and picks in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep. Shall we avoid them as unlucky places? Philip Larkin is uncertain. He suffers skepticism. He no more has faith in church or religion or God. Or he questions the validity, shari'iyat, the value, qiymat, going to the church anymore, especially after the Second World War and the scientific development uh, Europe has passed by. Larkin, with all this uncertainty, enters an empty church to examine the value and validity of going to a church and to pass an objective judgment. من خلال الحوار العقلي الموضوعي مع القارئ في هذه القصيدة يحاول أن يشككنا الشاعر في أهمية الكنيسة وأهمية دورها ومشروعية لدورها أو أهمية أن يذهب إليها الإنسان Despite his bewilderment Larkin tries to be as objective as possible بالرغم من حيرته يحاول الشاعر في لاركن أن يكون موضوعيا قدر المستطاع It is obvious that this is not the first church which he has entered بدا واضحا من خلال القصيدة أنها ليست الكنيسة الأولى التي ارتادها والتي دخلها. Larkin has visited other churches and this is only another one. لقد قام بزيارة كنائس كثيرة وهذه الكنيسة هي إحدى تلك الكنائس. المحاكمة العقلية أو الموضوعية التي يقوم بها الشاعر في هذه القصيدة The objective, his objective argument, his objective judgment is going through um, this poem by examining the furniture of the church. Larkin describes the furniture inside the church 
and for him the pieces seem to be dead objects with no spiritual value. يبدأ الشاعر بتفحص أثاث الكنيسة قطعة بعد قطعة ويصفها بأنها بلا مغزى روحي بلا قيمة روحية. Most importantly, الأكثر أهمية لكن sees sprawlings of brownish flowers. يرى تناثر الزهور بنية زهور ميتة which refer to the abandonment of the church. هذه الزهور الميتة التي رآها في الكنيسة تشير إلى أن الكنيسة قد هجرت abandonment. The worshippers, العابدون, do not take care of the mass of flowers which have withered and turned brownish. العابدون لم يعودوا يهتمون إلى الكميات الكبيرة من الزهور المتروكة الذابلة والتي تحولت إلى اللون الغامق. هذا يعني أن لا أحد يدخل أصلاً للكنيسة ليعتني بها. There is a bad smell in the place. And it seems to be an old man, old one. هنالك رائحة كريهة في المكان. This suggests that the worshippers have left and ignored churches for a long time. God knows how long. Larkin says. Larkin يقول الله أعلم كم من الزمن مر ولم يرتد أحد هذه الكنيسة ولم يعتني بها ولم يعب أحد بالزهور الذابلة أو بالرائحة الكريهة Bewildered, he takes off his cycle clips to show respect to the church However, he entered the church without his hat which is a sign of disrespect أتى لاركن بصحبة دراجته التي ركنها خارج الكنيسة ودخل الكنيسة ولكنه دخل الكنيسة بلا قبعة وهذه إشارة إلى عدم الاحترام لاركن touches the baptismal basin but it does not touch his soul عند ارتياده للكنيسة لمس لاركن حوض التعميد ولكن ذلك لم يمس روحه لم يشعر بأي لمسة روحية في ذلك Then he looks at the new roof and asks whether it is cleaned or restored This question has a deep meaning because a clean roof means that a caretaker is paid money to clean it while a restored roof indicates worshippers' genuine interest in taking care of the church. The poet does not know the answer because he is not a regular churchgoer. تساؤل الشاعر فيما لو كانت هذه الرفوف قد تم تنظيفها أم تجديدها له أهمية. فإن تنظيف هذه الرفوف يعني أن هنالك عامل يدفع له ليقوم بعملية التنظيف أما تجديدها فيعني أن الناس أنفسهم الذاهبون إلى الكنيسة يقومون بتجديد أثاث الكنيسة بأنفسهم وهذا يعني أن المؤمنون كثيرون على أن الشاعر لم يستطع الإجابة على هذا السؤال لأنه هو نفسه لم يكن مما يرتاد الكنيسة بشكل منتظم Larkin performs the rest of the religious rites before he passes his judgment أتم لاركن بنفسه أداء كل الشعائر الدينية في الكنيسة قبل أن يقدم لنا رأيه الأخير حكمه على الموضوع He ascends the lectern. صعد اعتلى لاركن من طاولة قراءة الكتاب المقدس and reads some verses from the Bible and concludes his sermon with here and which he pronounced in a loud voice. قرأ في الكتاب المقدس ووقف عند قوله here and هنا ينتهي والتي قرأها بصوت عالي here and 
does not only indicate a sermon's end ولكن تعني أيضا but it also suggests the end of the traditional concept of religion بقوله here and هنا لا يعني نهاية تلاوته لحصته من للحصة من الكتاب المقدس ولكن تعني كلمة here and أو عبارة here and نهاية المفهوم نهاية المفهوم التقليدي للدين في المجتمعات الأوروبية Before leaving, Larkin signs the book and donates an Irish sixpence. تبرع وقع الكتاب وتبرع ب sixpence Irlandia. He chooses this little amount of money to suggest that religious donations are useless. هذا المقدار البسيط من المال. يعني أن التبرعات الدينية لا طائلة منها. The poet states that the church does not worth stopping for. أن الكنيسة لا تستحق الوقوف عندها أو الوقوف لها. He says so because he views the church as a building and not as a spiritual place. قال ذلك باعتبار أن الكنيسة هي بناية. وليس مكانا روحيا The church does not touch his spirit لم تمس الكنيسة روحه أي أن مهمة الكنيسة في أوروبا يفترض أن تكون هي مهمة روحية ولكنها فقدت هذه المهمة بحسب الشاعر Finally Larkin emphasizes that though the church does not worth stopping for, he often visits churches. في النهاية يقول للشاعر بالرغم أنها من أن الكنيسة لا تستحق أن نقف عندها إلا أنه غالبا ما يرتادها. This is not an atheist attitude. بالطبع هذه ليست نظرة الحادية. Larkin is a skeptic. هو متشكك. Who seeks seeks to reach the truth behind church going and usually ends up at loose. Larkin متشكك وليس منحنا. هو يتفكر في جدوى الذهاب إلى الكنيسة، ولكنه ينتهي ضائعا. He contemplates the future of abandoned churches. Expecting that some big churches, cathedrals, might be kept as museums due to their grand shapes and precious relics. يتفكر لكن في مستقبل الكنائس وخاصة الكبيرة منها وهو ما تسمى بالكاتدرائيات وكيف أنها ستتحول إلى متاحف بسبب شكلها المهيب وآثارها الثمينة. He also expects turning them into free shelters to sheep in rainy days. يتوقع لاركن أن تتحول الكنائس إلى ملاجئ الحيوانات في الأيام الماضرة. He believes that people in the future might avoid churches as creepy places because they contain graveyards. كما يظن أن الناس سوف يتجنبونها باعتبارها أماكن مخيفة بسبب المقابر. By the end of the poem, it is implied that man needs a serious place on earth to satisfy, to satisfy his spiritual needs and answer his metaphysical questions. Science and technology have failed to satisfy man's spiritual needs. في نهاية القصيدة الشعر يقول لنا أن الإنسان يحتاج إلى مكان يرضي أو يوفر له حاجاته الروحية يجيبه على أسئلته 
أسئلة الإنسان الميتافيزيقية والميتافيزيقية أي الأسئلة الوجودية من أين جاء الإنسان؟ أين نذهب؟ من خلق الإنسان؟ ما هو مصدر الإنسان بعد الموت؟ هذه هي الميتافيزيكال كوستشنز هذه هي الأسئلة الميتافيزيقية ساينس أند تكنولوجي هاف فيلد تو ساتيسفاي مانز سبيريتشوال نيدز العلم والتكنولوجي والتقدم الذي شهدته أوروبا في ذلك الوقت فشلت في إجابة الإنسان أو فشلت في إرضاء الإنسان روحيا إرضاء حاجاته الروحية المفارقة أن الكنيسة أيضا فشلت في ذلك The theme of the poem The poem deals with the decline of the church as a religious institution because people lost belief in God and religion after the Second World War. As science and technology began to develop, people lost faith in the church as a source of the spirituality. بعد الحرب العالمية الثانية وبعد التقدم الهائل الذي شهدته أوروبا فقد الإنسان الأوروبي إيمانه بالرب إيمانه بالكنيسة حيث لم تعد ترضي حاجاته الروحية ولم تعد مصدرا للطاقة الروحية للإنسان The speaker is the poet himself He enters a church but feels alienated inside it. As a modern man, it is not easy for him to connect with religion, as he suffers from spiritual doubt and certainty. Larkin is wavering between faith and atheism. يتذبذب Larkin بين الإيمان والإلحاد. He wants to maintain his old belief. ويرغب أن يتمتع بإيمانه القديم في الدين in religion but he finds it difficult to do so ولكن يجد أن ذلك مستحيل This fluctuation is reflected in his respect and disrespect for the church at the same time هذا التقلب ما ينعكس في احترامه وعدم احترامه للكنيسة في نفس الوقت هو يظهر لها الاحترام يذكر, يذكر الرب وفي نفس الوقت نجده لا يظهر لها الاحترام في مجمل القصيدة إذا هنالك تقلب في مزاجه تقلب في إيمانه هذا يعكس ماذا؟ يعكس أنه يعاني يتذبذب بين الإيمان والإلحاد between faith and atheism There is a need inside him to believe in something something beyond this natural world هنالك حاجة ملحة داخل الشعر للإيمان بشيء خارج طاق هذا الكون خارج طاق الكون الطبيعي الذي يراه بعينيه At the same time, the scientific and technological developments make man drift away from religion. في نفس الوقت فإن التقدم العلمي والتقني جرف الإنسان بعيدا عن الدين. So Larkin, like the majority of modern people, feels torn and suffers from an inner conflict. وهكذا فإن لاركن مثل أكثرية الناس العصريين يحس بأنه يشعر بأنه ممزق من الداخل ويعاني صراع داخلي Imagery ماذا عن الصور المستخدمة والمستدعات في هذه القصيدة Larkin uses some images to indicate modern man's loss of faith and his abandonment of churches, such as the silence inside the church and the sprawling of brownish flowers. Uh, الصمت تصويره للصمت داخل 
الكنيسة تصويره للزهور البنية المتناثرة داخل الكنيسة as well as laughing echoes which reflect the emptiness of the church وكذلك صدى الضحكات التي تعكس خلو الكنيسة فراغها The image of the church furniture is so important and reflects man's loss of faith because the poet sees no religious value in the items. تعداد أثاث الكنيسة أيضا يعكس فقدان الإيمان لأن الشاعر يخبرنا بأن لا فائدة مرجوة من هذه من هذه الأثاث. For him, these are only objects with no life. بالنسبة له هي مجرد أشياء لا حياة فيها. Larkin also uses the image of museum and barns that protect sheep in rainy days to refer to the future of churches. كذلك القار الشاعر استدعى صور المتاحف وصور الحظائر التي سوف تحمي الحيوانات في الأيام الماطرة ليعكس لنا ليقول لنا أن هذا هو مستقبل الكنائس